你知不知道国外的快递有多神奇？就拿法国来说好了，他们基本上就是根本不给你收到的机会。当时我第一次在家里等快递，不欧哎不了。第二次我重新预约了时间，到点我什么都没有干，就坐在客厅等他。第三次我就看着他，我就站在窗户那看着他，走到我家门口，然后掉头。我当时啪的一下就把门打开。不是，哥们，带你去。不能了，日本是不能带你去了。没意思，冷，谁不能管理？我不会的 b o s 你至于分那么清吗？不过法国人真的什么事都分得很清楚。有一次我跟我一群法国朋友去中餐厅吃饭，我就建议他们点一条烤鱼尝一尝。他们一人点了一条。哇，你知道那个场景有多诡异吗？一人一个盆，面前摆着一碗饭，还有五条鲈鱼一起对着你。哦。买单的时候也会分得很清楚，服务员会很熟练的掏出一个计算器，啪啪啪啪开始算。我问过他们，真的什么东西都分得这么清吗？一表示是我们的说的了不？一表示对不对啊了不？看电影，没事了，但是看到了美国的神奇的火星精粹。不是，我是法国人，不能说，我是不把别说了。此时此刻，我说中文。这他能促进三重年轻蛋白的新生，就像新生冷冻机一样主动抗老。他俩虽然看上去很像，但这个奇迹面霜主打封闭式修护抗老，要乳化上脸注入能量，一觉睡醒状态就回来了。玉林玲珑霜有黄金抗老三重生态，主动高效抗老，日夜使用皮肤紧致柔嫩，持续年轻就可搭配用。Voilà, tu peux essayer aussi. 不过，并不是法国所有的快递都不会敲门，这点他们还是分得很清的。我在此强烈建议各位留学生都去试试这 UPS， 咱们的那个力道跟雪姨之类药一样。谢谢哥哥，亚马逊也不错，通用快递资深经理。我那的快递是天使，姐姐。这几天我妈天天给我做沙拉，就是这种啥酱都不放的，吃的才健康。可感觉台上跟喂马一样。我看着你吃完哈，刚刚我干了，嗯。到底是什么样的一个状态才能称之为不会做饭？我以前一直觉得自己会做饭，直到那天家里来了个小孩，而我又刚好找到了一张切面的食谱，哄小孩子最好了。大蓝喝药了，当蓝的品种不对。你说这碗是孟婆汤，我都相信。我妈也觉得自己很会做饭，她发明出来的炒菜公式就是万物皆可加蛋。昨晚吃剩的两瓜炒牛肉。甜甜打包回来的酸菜鱼，我干啥？嗯，妈妈给你加个蛋。你们有没有见过鲜芋仙那些吃剩的芋圆？嗯，妈妈给你加个。你系好难揾到一个正当嘅理由话你唔识嘅，因为你一转头就会看到你父母正在网上学习一些古代网友流传下来的育儿经。慈母手中剑，游子身上平。咩话你成唔使？因为我就劈你，因为我听日再帮你加个蛋。父见子未亡，抽出七匹狼。过来一下，嗯，放屁大爱无疆，耶、yeah! ！沙拉是我点名要吃的，至少它安全。嗯，反正。哎呀，我拍过歌曲 MV， 你们信吗 ？KTV 经典热门单曲，我开什么玩笑？黑皮。倒回去，倒回去，倒回去。我我我我我背着我的是我奶奶。拍摄那天的大雨下得哗哗的，我爸站在隔壁可心疼了。你说我妈得多累呀、啊，大雨天的背头熊。你们小时候有没有在饭局上被家长叫起来才艺表演的经历？怎么唱歌跳舞是朗诵啊？规矩小了。我小时候只要参加饭局都会被我爸叫起来啊。随意抽取一名幸运观众，背着绕着桌子走一圈。服务员进来都害怕。你是想我对你都开始有伦理噶？没没没没，小孩子嘛玩儿啊，拍 MV 啊。但凡哪天遇到饭局人多，我还要一路兜着圈子，一路清唱皮曲。啊，这个人就是呀，啊，单曲啊，一。等我终于逃离了这首歌，我开始做视频博主了。每次跟我爸上街遇到粉丝要合影，哦，要合影是吧？来来，我那骄傲的父亲就又上线了。你这样人家怎么认得出来是你啊？你要把你视频里面的表情，我就只能。出来，我连看都不敢看。这几年活的都很被动啊。姐姐，前几天我爸在我视频下面留了个言，点赞一百五十四万。我爸当天在我面前一眼手机都没看。我跟他说：“爸，你的评论爆了。”我真让我急了。你和你的小朋友们真好玩，波澜不惊。结果我一出门，我爸就拿着手机在我妈面前坐下。来来来，我给你表演个魔术啊！你看，这是我的点赞列表哈，我清空了哈。三二一，哎呦，有了。
这几天我一打开后台，都可以看到我爸在很认真的回复评论。哎，得比个心，比个心。不说你豚鼠不要了，能送我吗？那可不行，哭。嗯，我早痛快得玩他。你们的父亲是不是也是这个样子？表面很要面子，内心是个孩子。早上在家的时候，明明还在叫我小懒猪。一见到我朋友，哦，你找我女儿，傻包子过来。嗯哼，天天和我朋友说我长得像包子。嗯哼，昨天我跟我爸在楼下遇到刷过我视频的邻居嘛，峰哥，你最近挺火呀，小孩子爱玩嘛。我就陪他玩一玩。一回到家，我爸转头对着我：“哎，我又涨粉了，什么时候接广告啊？”我跟他说：“爸，你一条视频都没发过，那我就举着产品，在头像竖大拇指。”所以怎么说？我见过直播带货，见过视频带货，现在有我父亲关注列表带货。你们有没有用复印机复印过那种很厉害的证件照？厉害到什么程度啊？我找到了几张留学时的旧照片。你好，这是我。从这个瞳孔不难被看出我被复印的时候有多震惊，嘴角还有坏坏的笑。像这样，<笑>我当时拿着这份东西去续我的法国签证，前台的办证大神以为来了条会笑的鱼。当时跟我合作的室友长得很漂亮，头发卷卷的，鼻子高高的，配对大眼睛，走到哪里都有那种与世无争的高傲感。<笑>去到办证大厅，那个大婶都看不下去了，直接提笔帮他描了一下，<笑>这副一模一样的。<笑>和他住了那么多年，我到今天才发现他是个戴假发的 M M。我以为这些事儿我以后不会再遇到了，我以为不会有什么比这更夸张了。直到我上个星期在沈阳机场办了张临时身份证，他直接把我变成了二维码。你好，清嫂。<笑>果然在过安检的时候，那个大哥没有让我失望。我昨天跟我爸说，这上面印的是颗柳树，我爸都信了。那如果这么说，下个月我考科二，我就拿这张照片。哇，你给毛果冻，我还怕你个科目二？哼、嗯、哼，再见。有一天晚上，梦一场，你白发苍苍，说带我流浪。我还。前段时间我不是发了一条关于父母去旅行的视频吗？当天就有人在评论区警告我，自己在家不准拆家。我就回复了一句：“好的，爸爸。”评论区下面就开始有好心人劝我：“他敢撞你爸，你把他拉黑呀、啊！”怎么能拉黑呢？<笑>他是我亲爹。我爸眼神很不好，不好到什么程度啊？他想打字叫我闺女，时不时会打成闰土。嗯，就是这样一位眼神不好的老父亲，每次我发视频都会连着看十遍，嗯嗯嗯嗯嗯，然后开始绞尽脑汁想热评。闰土啊，你看爸爸这么写好不好？说你今晚要站着睡。幽默。闰土啊，我说你的脖子能砍崩刀，你觉得有意思吗？吹鸡、嗯。你们不理他，我晚饭连肉都没得吃。老大，我哋今日食得咁渣啊？系咁噶啦，心情不好。终于有一次，他的评论点赞上了三万，我爸乐呵了三天。每隔十分钟就把手机拿出来看一次。<笑>我好火。之前我不是和 Chris 和 Bryce 两位老师视频吗？评论区就有些朋友在说 ，P 的真好，我差点就信了。我一打开就看到我爸在那默默回复，是真的。<笑>他是假号吧？是真的。视频搬运的吧？是真的。以后这里有我爸在，他就是真号。<笑>真的，因为我视频被人搬去带货，我爸还在家喊了三天口号，烧他全家，打他妈妈，也不知道今天晚上有没有肉吃了。谢谢。第一次来沈阳，真的是看什么都新鲜。哇，冰镇西红柿，哇，手榴弹，哇，故宫大红墙，隔壁还有一个宫女。白茶，白茶。屯鼠啊，看故宫啊，想玩点啥呀？我想玩，想玩《甄嬛传》呢，是这个吗？我要当娘娘，我要当娘娘，我要当娘娘。难得与王爷共同饮酒，还是和上次一样，还是下次。王爷，你等会儿这啥呀？拿这个，可这多过瘾呢！你过瘾呢？来呀，黄哥，上来吧，喝酒，俩好，不喝酒，俩好，不回手，俩好，都不会。哎，几个呀？<笑>臣妾告发熹贵妃私通后宫什么？<笑>毁乱后宫
罪不容诛，罪不容诛！可恶，居然让我滴血验亲！来吧，小主，杀！你杀牛呢？我得大呀，配合一下。<笑>啊、嗯，多大了今年？八岁，从小就八岁，一直八岁。我是你娘，我是你娘，你是我爹，我是你爹，你是谁爹？谁是我爹？爹什么爹？娘什么娘？玩儿？怎么不玩儿？哎，这玩儿不玩儿啊？真的。<笑>